Saya ingat Allah ya Rahim Haji Azmil Mustafa. Dia berceramah, dia dijemput berceramah di Terengganu. Penganjur tu naikkan poster tu, banner tu. Jangan lupa hadir ramai-ramai penceramah malam ni Ali Setan tadi. Kan Azmil Mustafa main berlaku juga Ali Setan ni. Dia naikkan Ali Setan. Orang masjid siap minta maaf dia minta maaf lagi dia. Kita orang letak nama Ahli Setan tu ramai sikit letak Maka Azmil Musafah pun jawab balik Nak buat macam mana Panggil perciamah orang tak datang Panggil Setan ramai letak Dia jawab tu Tapi kelainan cuma Haji Azmil Musafah ni Dia dapat hidayah Dia bukannya ke Mokah ke Madinah ha. Di sebuah masjid di US Dia pergi ke Amerika Syarikat masa tu Untuk menghadiri festival film Sampai dekat sana dia tersampai sehari awal Sedangkan kawan dia suruh datang hari sehari lagi Sebab kawan dia tak ada ke rumah Jadi dia tak tahu nak tidur kat mana Jadi driver teksi yang bawa dia tu Kebetulan orang Islam, orang Pakistan Bawa dia tak apalah, dia bawa dia pergi masjid tidur kat masjid Masa tidur di masjid tu lah baru dia sedang Dia terasa dia tak tahu, semua dia tak tahu Tengok orang keliling mengaji, tengok orang semayang, dia apa pun tak tahu. Dia baca patihah macam masa tu, baca patihah pun tulis hubi. Ini pengakuan dia sendiri. Jadi apa yang dia buat masa tu dah timbul hidayah dia, kesedaran dia nak berubah. Dia keluar ke duit simpanan dia, dia berhabis okay, 2 juta duit simpanan dia untuk dia belajar semula di Yaman. Belajar agama duit semula. Dan sampai dia dah sakit Dah berdah duduk ke kursi roda Masih lagi mengajar secara online Nah tu Jazmin Mustafa Kan Jadi tu cakap tadi Ada golongan tertentu kita kena tarik Tarik Cari lah macam mana cara nak bagi dia minat Kan Kadang-kadang kita tak menyalahkan golongan emas Tetapi golongan muda Sangat diharapkan Kadang-kadang ceramah pun tajuk yang mesra Warga emas ya kan Cuma kan dia nak biar semua orang tajuk yang semua orang kono tentu kan ada tiga sebab kenapa orang muda susah nak datang ke masjid tiga sebab sebab pertama salah faham hukum sebab silap besar orang Malaysia kerana menganggap solat berjemaah ni di surau dalam masjid ni adalah sunat muakkad sahaja sedangkan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i kan memberitahu bahawa hukum untuk sebagian maknanya adalah fardu kifayah kan besar pahala salat berjemaah kerana ia ibadah fardu bahkan kita perlu takut terjatuh berada di dalam daerah yang haram kerana mengabaikan salat berjemaah di surau kan jadi itu pertama dia salah faham lah tak apa orang tu dah ada pergi-pergi lah kira tu kan dia rasa tak penting sedangkan kena Kedua, tidak membuat keputusan untuk pergi ke surau ke masjid. Dia sendiri bisa tak nak pergi. Eh. Nak melazimi surau, mesti set dalam kepala. Aku mesti pergi mulai sekarang, aku mesti pergi masjid paling kurang tiga waktu. Contohnya, dia sendiri letak. Nak letak tiap-tiap waktu mungkin ada yang kerja, ada apa semua. Dia rasa dia tak boleh nak pergi mungkin. Tapi dia still azam tu semua yang jemaah ha. Pernah ada seorang lelaki ni dia kata Pening kepala kalau tak solat jemaah kat masjid ni ha, Dia boleh rasa, rasa lain ha. Ada seorang hakim Ada seorang hakim Di Yaman, Syria Tak ingat Sepanjang hayat dia dia tak pernah solat bersendirian kecuali dua kali. Semuanya so, hayat tu. Dia sembahyang jumaah saja. Tak pernah sembahyang berseorangan kecuali dua kali. Dan sehingga sekarang dia kata waktu dia bercakap tu, sehingga sekarang dia masih merasakan yang dua solat tu dia masih belum buat. Ha nah, bayangkan. Hmm. Hmm. Eh. Ni bukan kali azab tu. Kan? Jadi kena letak setting Adik-adik semua kena letak setting Tanya adik-adik lah Yang sorban putih 
tiap-tiap waktu pergi masjid surau kan ikhlas tu sebab takut ke ustaz ikhlas alhamdulillah mak mak comel yang seorang tu sorban dengan besar dan kepala ha, kan ha. tengok dia ni yang muka adik buat kan ha. jadi dia dah setting pagi bangun kau apa dia setiap pagi bangun kau apa empat setengah pagi jam Relax yang muka kan Tak ada yang tidur Okey Kita yang bangun pukul tujuh Tidur dulu macam Mana Kan Contoh lah Tengok adik Pet stop lah Steady Tapi tengah hari Yang kena tidur tu Kau bang Kau dua belas Sampai dua Sebelas Sebelas sampai dua belas Haa Lepas tu Dia semen zuhur punya mana Dia baca hadis Ingat saya pergi satu pondok tu Budak gajah dua baca hadis Kaki pun tak sampai ke ya, Tentai Tergantung dengan kaki je Dia baca Sebenarnya Nabi pernah berfirman eh, Nabi pernah sakda Dia baca tak 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 Kita pun dong Tak Dia gili-gili Jadi Buatlah Buatkan setting tu Aku mesti pergi masjid Haa kan tapi lah masjid akan mainkan peranan siapkan kemudahannya siapkan macam-macam tengok skrin lagi kan ha. khutbah pun sekarang ni ada khutbah tu dia dengan gambar rasa rasa imam cakap sesungguhnya so, dewasa ini tengok gambar budak apa semua ada dia punya gambar ilustrasi nak bagi faham ha. jadi orang pun menarik dia tengok kan dia cakap tapi kalau buat ni dia dua hal lagi yang kita pun kena lah datang masjid kan ha, ni semua belanja tengok TV kan ha, orang tengok TV yang topi tu ada gambar Samsung debat dia pun tak tahu lah orang perempuan kejap tengok depan kejap tengok topi macam mana satu nak tengok kan canggih tu itu HD nampak tak macam real kan ha, nampak Lepas tu ada lagi Lepas tu ikon tak cukup Ni ikon ha, Dia tak nombor sebab Kena tak Kena pasang ikon lagi Kan Contoh lah Maknanya di, di, Dipelbagaikan Kemudahan Kemudian yang ketiga Orang muda Sibuk kerja ha, Dia bagi alasan tu lah Yang muda Dengan sihat Mencari duit Yang tua Dengan duit Mencari sihat ha, Jadi yang muda pesanannya kerana disebabkan sibuk kerja kadang-kadang tak sempat tak sempat imam habis baca doa dah lari ha? dah lari lah ha, jadi ha. jadi kalau kita tengok orang muda kena buat time management kena buat pengurusan masa sibuk macam mana pun kan Ha, itu sebab kadang-kadang kita susah nak khusyuk dalam solat Sebab Solat Katalah solat subuh 5 minit Zuhur 5 minit, asal 5 minit Kita bagi 5 minit lah 5 minit Campur zikir, doa 10 minit 10 kali 5, 5 waktu 50 Gona kena sejam Sejam dia untuk beribadah pada Allah untuk solat tapi lagi 23 jam buat bodoh dunia kadang-kadang menyebabkan kita susah nak fokus dan khusyuk dalam solat ha, dia khusyuk ni bukan mana tak sadar diri ha, dia tengah tengok drama apa perempuan drama apa sekarang hati tercari luka contoh ha, saya tak tengok orang share dalam kita tengah tengok jenis lekor lalu nak macam ni tak nak Mata tengok TV Haa tu usyuk Malah. Susah tu kan kan Menepik usyuk Semayang Allah Wakbar Allah Atas mejo pun Buat ingat kunci letak tu kan Allah Wakbar So surubat jadi tak datang kan Tak datang kan Haa kan Yang jago makanan tadi lagi risau lah Makanan ni saya sampai kuat kuat kan kan Haa semayang Ingat jauh cap Kan jadi buat time management bahagikan siap-siap eh? bahagikan siap-siap masa untuk pergi ke masjid eh? 
Bursaha lah melazimi surah pada masjid Nabi Muhammad SAW sang bersabda Jika kamu lihat seorang lelaki berulang kali ke masjid Maka bersaksilah dia seorang yang beriman Salat adalah benteng yang paling kukuh untuk menahan diri dari maksiat Sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada empat Ilmu Ikhlas Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai Dan dimulakan dengan niat yang ketiga tu ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai mesti kalau tak ada masalah dengan ibadah semayang semayang mengumpik laju ada yang benda tak betul ke seorang semayang semayang dengan buah ekor jalan dia burak 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 kau anak kau berapa orang dua kau tiga kau belum ada rezeki lagi kau lima dua tiga kosong lima Kono lah tu Yang paling kurang hajar tu Dah mana belanja AJK Masjid uh, Hari ni hari lahir saya Eh tiap-tiap bulan waktu hari lahir tau uh, Itu semua tu kan uh, yeah. Jadi Kita kena Usaha juga uh, kan? Usaha untuk bersolat berjumaat hidupkan aktiviti di masjid tambahan pula masjid dah siapkan pelbagai perkara kelengkapan untuk itu supaya kita datang. Tapi kita tak datang. Hmm. Kita kena ingat kena renungkan bahawa kehidupan selepas ini perjalanannya lebih kompleks lagi daripada dunia ini lagi complicated. Lepas ni kita akan pergi ke alam kubur pula Lepas ni mahsyar Lepas tu hisap Lepas tu baru masuk syurga atau neraka Jadi kalau nak lalui proses dengan baik Ni masjid Ada harapan Sah dong lah cakap orang Pergi masjid belum tentu elok belum tentu baik memang betul tapi ada harapan jadi baik ah pergi kelab malam tak semestinya jahat betul tapi ada harapan jadi jahat belum pernah hari opi disko tengah joget berhenti-henti isyak dengan nak bohong kan kan nipu tu jadi pelbagai fasa dan peringkat ini akan dilalui oleh setiap manusia Namun begitu dengan rahmatnya didedahkan tips dan pelbagai Agar suatu mendapat kesetiaan keringanan tertentu dengan cara datang masjid Maka itu dari kata ini dapat perlindungan Orang yang hati tempat oleh masjid mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan gitu Kan? Dan mukmin yang cerdas akan berusaha merebut peluang ini agar sedikit sebanyak perjalanan di akhirat nanti dipermudahkan. Betul? Hmm, kan? Ugilah kalau kita tak tak jemput, tak ambil peluang yang yang ada. Kan? Hmm. Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid akan mendapat naungan daripada Allah. Dan terpaut hati pada masjid Dijanjikan nikmat yang hebat Yang bakal dicemburui Ramai orang di padang masyar nanti Apa lagi interaksi yang paling mustahak Datang masjid adalah ibadah kepada Allah Macam saya kata tadi Mencapai kesempurnaan ibadah Kena dengan ilmu Datanglah ke masjid Hari-hari ada guru yang mengajar di masjid ini Guru-guru takmir yang lebih mendalam ilmu Yang akan share Ungi lah kita orang kita tak belajar eh? Jangan lupa dalam banyak-banyak pintu neraka Ada satu pintu neraka Nama je neraka sa'ir Sa'ir dan neraka sa'ir ni Salah satunya dikhususkan Untuk orang yang Dah diberi peringatan Tapi dia tak nak dengar Dia baik tak tahu Wah nak cakap lah Pahit saja Pahit saja Eh dah no. Tak nak lah Panik Macam-macam alasan lagi ha, Sudah eh Dah mati baru sampai mesti ha, Duduk soft depan imam ha, Orang lain belakang imam Dia depan imam ha, Macam mana? Ha, masa tu dah terlambat 
nasi sudah menjadi basi kok bubur boleh makan dia berkicap dengan kan masjid ni sadar dan dah basi pun dia dah alih kan ha, macam tu lah hmm. jadi jangan kita jangan kita ambil lengan hmm. untuk menjadikan hati melekat mencintai masjid datanglah dan mengaku dia majlis-majlis ilmu cantik taluk pantai yang landai tambik perahu tepi kuala biarlah bubur kain ini pakai asalkan ponoh ilmu di dalam tak tahu tanya belajar jangan hantar biasanya tapi apa pun tak tahu baru-baru ni ada yang pergi umrah tu ada seorang perempuan pergi umrah tapi tak baik umrah dia membutuh yang berjual ke hotel itu yang dia ada orang pergi umrah turun dia dulu bila orang balik sampai ke bilik tengok dia masih lagi tak turun sedangkan tadi dah record sama-sama oh kok dia masih lagi dalam ihram ketika balik ke Malaysia itu tajuk yang lain maknanya kena panggil lagi lagi eh? Nah, bukan tak risau hmm. betul ada macam-macam macam-macam hmm. perangai tu kan orang pergi umrah ni kemudian ada lagi interaksi yang penting adalah kena ingat bahawa macam satu hari tu seorang Arab Badui dia jumpa dengan Nabi dia kata ke Nabi apa aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata alangkah baiknya kamu menyebut kamu seorang muslim sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan mesti dibuktikan dengan perbuatan dan perbuatan kita amal amal ibadah kita mesti menunjukkan yang kita ni beriman kan ha, jadi macam mana nak membuktikannya datanglah ke masjid dengarlah kuliah-kuliah Ha. nakkan dunia dengan ilmu nakkan akhirat dengan ilmu nak kedua-duanya pun dengan ilmu lebih beri tahu ha. jadi jangan kita ambil dengan kan. usaha kita boleh buat macam-macam sekarang ni dah pandai lah. sumbangan ke dalam akaun masjid pun pakai QRP ya. ada yang menangkan tu ditukar QR code dan letak akaun bank dia ha. oh sah betul kat masjid tu masjid masjid negara orang oh, dia buat berani waktu tak kan orang tak tahu nombor kawan kau boleh scan kan tahu oh, oh. tak logik kan oh, oh. eh, hmm. jadi buatlah ha, tu sebab bila kita dengar bila apa? buat program-program tarik minat anak-anak muda anak-anak muda contohnya buat program pertandingan azan anak muda pun datang dia kalau kita buat giliran ni azan seronok lepas tu dah upgrade sikit buat giliran jadi imam imam dan anak pula belum poso imam tarawih kritikal imam tarawih ni kritikal waktu tu ada imam-imam yang dah tak terdaya tu boleh ganti macam masjidnya muda-muda lagi kan jadi imam-imam muda pencarian imam muda azan pun lain macam eh, tak adalah pagi tu seorang ni. orang tu baru keluar rumah oh, tapi macam-macam lah kan semangat sikit budak-budak muda ni dia tahu dia kena azan pukul 5 5 apa oh, pukul 6 suku nak 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 apa 6 dua boleh 6 dua boleh pagi nak kena azan pukul 4 dia sampai masjid excited dia lah. siap azan kali pertama tu setengah jam tu tu ha contohlah kan ha iya betul budak-budak muda ni bodoh ni sebab lama lama so, dia tahu tanggungjawab dia dia nak jaga dia sayang dan suruh sayang masjid dia nak jaga kadang suruh macam suruh lepas tu lihat dia dah cantik kan siapa lagi yang nak maintain dia kan budak-budak bodoh lah 
Dia ada lah idea dia pula nak jaga orang mula Haa nah, Macam tu Dan dalam azan tu Mami Hayyam Panggil solat Saya tak tahu dia kena rumah tengok drama Sedap Leko lagi ke kelangan fusang Leko Lepas tu Dulu mana ada berani ni dulu Orang budur dulu-dulu Tak pernah mengaji ke suara tu Walaulah balik takut ha, Sebab muka nangkir dah tunggu ke pintu masuk Di rumah tu Abah dah berani ha, Masuk 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 zam belakang Pembiran Yang lagi sakit tu Lain selam berapa minit Omak lah masuk bilik Oh, tu tak tahan tu yang kena sobat tadi tak bisa warna di sini ya tu bisa warna tu ya ya betul dengan ya tak pernah kabut balik sekarang maghrib ni lek eh kena mama siap order tambah leci satu tambah ha wah ha dah sekarang besok lah dulu kan Kemudian Hayalal Falah Nampak Mari menuju kejayaan ha, Solatlah Baiklah kawan Macam tu lah Sebab dia tak baik ya. Kan pernah sahabat tanya Seorang-seorang yang seorang ni ketika zaman tu Tidaklah aku tahu Ada orang yang lebih jauh rumah tu Daripada rumah orang Rumah tu jauh Dia pun cakap kau tak nak kau beli kaldan di sekor Ataupun kami belikan kaldan untuk kau sekor Supaya mudah kau pergi masjid Jawab dia semua Aku tidak rela rumah aku dekat dengan masjid Aku biarlah rumah aku jauh Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki aku menuju ke masjid Dikira pahala dia tak nak Maka Nabi jawab Sesungguhnya Allah mengira keseluruhannya Allah kira uh, eh, Kita kalau boleh Lepas rumah dengan masjid Ini tak sampai eh? Nak rumah depan masjid Tapi dia tak boleh Aduh ha. Orang masjid tak sogat kan dia Dia tak sogat Pilih Tak duduk depan tu Tengok Saya cakap tak ramai pula orang kan Mana dia bukan orang ha, Macam tu kan Jadi Jangan kita pandang remeh Jangan pandang remeh Ini adalah peluang Ini dah adalah cara untuk kita memanahkan masjid Tak kisahlah apa juga yang kita nak buat Selagi mana dia ber, ber, tidak ber, bertentangan dengan syariat Kita boleh laksanakan Ini Kita boleh laksanakan Sebab apa? Kita kena faham Golongan muda hari ini Cabaran dia berbeza Berbanding zaman dulu ha, Jadi sebab akan berbeza lah Kita kena sesuaikan Supaya boleh tarik minat anak-anak muda ni Supaya dia juga rajin Boleh meneruskan kesinambungan generasi dia ada Untuk diteruskan dalam legasi yang akan datang Mungkin akan datang dah lain nak cakap kan Masa tu ada lagi kecanggihan-kecanggihan lain ha, Mungkin ada Tak apa, tak ada masalah Selagi mana dia tidak mudarat kan Dan selagi mana dia tidak melanggar prinsip syarikat Islamnya Ya jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian berfikiran di luar kotak kreatif buatlah yang terbaik itu sebab sekarang adalah masjid surau yang dibina baru-baru sekali semua buat konsep open air macam RMA bila orang datang tu sebayang tu uh, angin lalu ya. Ya. jadi dia tak panah tak panah tak berkuat macam bagi idea ya. buat lebuka jawatan kuasa tu tarik budak-budak muda untuk bagi idea bagi pandangan dan sarana Buat program berkala Mungkin dengan program berkala tu Kita dah buat, kita bincang Bila kita dah tak ada, anak muda masih teruskan program itu Mengalir pahala untuk kita Bawa anak isteri keluarga semua datang ke masjid Mudah-mudahan jadi sahab Kita dah dalam kubur Anak kita kahwin, dia cakap dengan bini Ya Esok kita semuanya jemaah sesama nak kat masjid Eh, tiba-tiba eh bang Bukan apa Arwah ni dulu Tak pernah tinggal solat jemaah Subuh setiap hari jemaah Mengalir tak pada untuk perayah Mengalir Ini tak Potak besok kita karaoke nak bang Pahala Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke Potak jemaah Abus 
Ah uh, kan lain pula sahab ni dia tinggal kan. Ha macam tu. Kreatif. Sentiasa berfikiran di luar kota. Jana ekonomi contoh kan. Sebab ada setengah masjid bergantung pada sumbangan orang. Ya. Ada masjid tu bosa-bosa bila trip pula tak tahan. Minta kerajaan negeri bantu. Ha tu dia. Ha eh. Jadi tuan dan puan apa pun ingat apa yang Jibril kata pertama dia pesan dia Nabi Dawa pertama hidup dan sekali kamu sampai masa dia kamu akan mati kedua sayangilah cintailah sesiapa saja sekali kamu kerana sampai masa dia kamu akan berpisah dengannya dan yang ketiga perbuatlah sesuatu kamu di atas muka bumi ini sampai masa dia Allah akan membalas setiap perbuatan kamu jadi kita buat benda-benda baik Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik Buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik Ya Buat program Jangan AJK masjid AJK surau lemah semangat Dengan cakap-cakap orang, duli lah Setiap taman memang ada wakil Ada yang wakil tak perhati Tu tak betul, ni tak betul Duit banyak weh Program tak ada AJK pun jawab Program banyak kau yang tak ada Banyak cerita hmm. hmm. Yalah program dia tak kata Komplain hmm. 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 Tu yang dulu tu Buat program ceramah subuh Sebab nak panggil saya ceramah malam Kono Macam sekarang tanya kan Ceramah kulah maghrib dah tak ada dah Bulan 8 bulan 9 Kalau ada saya cakap ambil kuliah subuh tak berobot tak ada orang dia, dia cakap dia tu mana tahu tu lah macam mana nak tahu dia pun tak boleh yang cakap tu nah, jadi <laughs> nah, buat juga lah saya buat ceramah kat kampung ada saya kampung lah nah, boleh lah buat nak ambil poster eh pun orang ramai pun orang ramai boleh kreativiti apa program nak buat Dulu sebelum saya jadi Samsul Debat Saya pernah ceramah kat satu sekolah Dekat, dekat apa, Bukit Nenas KL Dia kali sekolah Menengah sekolah kebangsaan Air Panas Tapak Ramai orang Warno Omak ayah ada tahu Gomak dia dengar ceramah dia ni Rupanya hari itu Ada program penyemahan bantuan RM100 untuk mak bapak yang datang Ha, jadi saya okay, perasaan dia lah masa tu ha. Sebab masa kan dulu pernah Lepas saya tulis Saya tulis buat apa-apa kan Datang kan Bagi saya tulis <laughs> Jadi saya terperasaan lah sendiri ha, Macam tu lah kan Jadi Tuan-tuan dan perempuan Rasa cukup lah sekadar tu Cara tahunu matu tu saya faham hmm? Dah mula contoh Dia tak beranyak dia kan? ha. Dah mula time saya pandang kan Dia patut lutut ha, Tak faham tu Tak, 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 tak Oh, ya, 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 ya Faham Ya Dan risau Jadi, mudah-mudahan Kita imarahkan masjid Cari ilmu Ya Mantapkan Hidupkan majlis-majlis ilmu Yang ada di masjid ni Taman-taman syurga Datang gambar ramai Datang gambar ramai Ya Jadi Itu saja tuan-tuan Imarahkan masjid Berfikiran di luar kotak Sentiasa Jangan takut bagi cadangan dan sarana Bagi cadangan dan kalau ada cadangan kepada yang men, yang mendengar cadangan terimalah dengan hikmah nak menolak pun dengan hikmah perbezaan pandangan yang indahnya adalah hikmah jago ya datang masjid jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan bergaduh contoh isu politik jangan tak usah ya apa perasaan kau bila dah kalah aku mak ya semua cik pasal kan tak ya jadi mana kata perbaiki satu dengan yang lain ya nak budak membawa kalah nak menjolok buah berangan kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci ya tenang-tenang air di laut sampai kolot mulut ke tanjung hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak datang kuasa menyempur rasa nak tidur <SILENCIO>